어제는 세월호 참사 일주기였습니다. 서울시청 광장에서 열린 범국민 추모제인 시민 7만여 명이 함께했습니다. 참사 일주기가 됐지만 아무것도 변한 게 없다는 사실이 시민들을 광화문 세월호 분향소로 이끌었습니다. 7만 시민들과 함께한 세월호 범국민 추모제 현장을 영상으로 보시겠습니다. 사고 이후 많은 사람들이 저에게 미안하다는 말을 많이 했습니다. 이 세상이 이래서 미안하다고 어른이어서 미안하다고 함께하지 못해서 미안하다고 마음은 함께한다고 정말 미안하다는 말을 많이 들었는데 정말 미안하다는 말을 듣고 싶은 사람에게는 듣지 못했습니다. 왜일까요? 정말 잘못한 사람은 미안하다고 왜 사과를 하지 않는 걸까요? 그리고 사람들은 왜 미안하다고만 하고 당장 죽을 것 같다고 살려달라고 저희가 내민 손을 왜 잡아주지 않는 걸까요? 여러분들한테 부탁드리고 싶습니다. 살려주세요. 제발 이 나라에서 숨쉴 수 있게 도와주세요. 저희가 내민 손 외면하지 말아주세요. 높으신 분들한테 부탁드리고 싶습니다. 세월호 좀 인정해주세요. 저는 실종자 다윤이의 언니를 볼 때마다 너무 죄책감이 들어서 미칠 것 같습니다. 시행령을 폐기해주세요. 제 동생이 많은 동생들이 그리고 희생된 사람들이 편히 눈 감을 수 있도록 희생자분들에 대한 최소한의 예를 지켜주세요. 1년 전 오늘 2014년 4월 16일 저희는 동생들이 죽어가는 걸 생방송으로 지켜봐야 만했습니다 제발 저희가 죽어가는 것만은 지켜보지 말아주세요. 제발 저희와 함께 행동해주세요. 마지막으로 대통령님께 부탁드리고 싶습니다. 대통령님 과완서성이란 말을 아시나요? 가족이 화목해야 밖에 일이 잘 돌아간다는 뜻입니다. 대통령님 지금 이 나라는 너무 병들어 있습니다. 너무나 아프고 살려달라며 울며 절규하는 사람들이 너무나 많습니다. 지금 당장 가정에서 아이가 죽어가는데 밖에 일이 그렇게 중요한가요? 제발 뭘 중요시해야 되고 뭐가 먼저인지 우선순위를 다시 정해주셨으면 좋겠습니다. 제발 여러분들도 대통령분들도 모두 저희가 내민 손 외면하시지 말고 잡아주셨으면 좋겠습니다.